যে গল্পটি আমরা শুরু করেছিলাম সেই গল্পের আজকে আমরা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছি টানা ছয় দিন প্রকৃতির কোলে থাকার পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পরে অনেক আনন্দ অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার খাওয়ার পরে আমাদের আজকে ফিরতে হবে বাড়ির উদ্দেশ্যে কারণ বাড়ির লোকেরাও তো আমাদের জন্য ওয়েট করে আছে এই গল্পটা আর বেশি বড় করা যাবে না এই গল্পটা এখানেই শেষ করব। পরের আবার কোনো একটা গল্প নিয়ে আমরা সবাই মিলে হাজির হব তো চলুন আমাদের গল্পের অন্তিম অধ্যায়টা একবার ফিরে দেখা যাক গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে এবারে ট্যুরের আমাদের শেষ দিন শেষ সকাল আজকে এখানে গ্যাংটকে এবারে ট্যুরের জন্য এবার আমরা গ্যাংটককে বিদায় জানিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে আবার রওনা হব তো আমাদের এখান থেকে বেরোবো গ্যাংটক থেকে আমরা বেরোবো সাড়ে এগারোটার সময় গাড়ি বলে রেখেছি সোমরানদা তো সাড়ে এগারোটার সময় বেরোবো আমাদের সাড়ে ছটার সময় বাস আছে শিলিগুড়িতে তো রাস্তায় জ্যাম হতে পারে যার জন্য একটু আগে আগেই বেরোচ্ছি তো এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করে নেবো সোমরানদারাই ব্যবস্থা করে রেখেছে সব সিদ্ধ ভাত একটুখানি খেয়ে রওনা হয়ে যাব তো চলুন খেয়ে নিই তারপর আবার বাড়ি আবার সেই পুরনো লাইফে ফিরতে হবে আমাদের আসার দিন কিন্তু একটা আলাদা একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে বাট যাওয়ার দিন কিন্তু খুবই মন খারাপ তো এটা প্রত্যেকবারেই নিয়ম কোথাও গেলে যাওয়ার সময় খুশি থাকি ফেরার সময় তো মন খারাপ হবে কিন্তু তাও ফিরতে হবে কারণ এই লাইফটা তো বেশি দিনের না বাড়িতে তো ফিরতেই হবে নিজের কর্মব্যস্ত জীবনেও ফিরতে হয় সৌমিরন্দাদের হোটেলকেও আমাদের আজকে টাটা জানাতে হবে সৌমিরন্দাদের হোটেলটা কিন্তু উপর থেকে যে এতটুকু দেখা যাচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডেও কিন্তু ততটাই আছে এটা পুরো তামাম গুমফার পাশে আগেই বলেছি পুরো পাশে হোটেল ওই তামাম গুমফা সকাল সকাল গরম ভাতের সাথে ডাল আলু ভাজা আর ডাবল ডিমের নাম দেখে বাহ কি খাওয়া এই খেয়ে আমার বেরিয়ে রওনা চলে যাবো খাওয়া কমপ্লিট করে গাড়ি অনেকক্ষণ চলে এসেছে তো এখন এগারোটা চল্লিশ বাজে এখন রওনা হচ্ছে তো টাটা গ্যাংটক আবার দেখাবে খুব শীঘ্রই আমরা এখন এমজি মার্গকেও টাটা জানাচ্ছি এমজি মার্গে আমরা দুদিন এসেছিলাম দুটো সন্ধ্যা আমরা কাটাতে পেরেছি এমজি মার্গে এবারে বাট ওয়েস্ট পয়েন্ট যেটা নতুন মলটা হয়েছে সেটাই এবার মিস করে গেলাম সেটাতেই এবার আসতে পারলাম না বাট চিন্তা নেই খুব তাড়াতাড়ি আবার গ্যাংটকে আসবো কারণ সিকিম কিন্তু আমাকে খুব বেশি পরিমাণে টানে তো টাটা গ্যাংটক যেতে যেতে গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে চলছে তো যার জন্য একটা জায়গায় এসে একটু থামলো গাড়িটা কিছুক্ষণ যেহেতু ড্রাইভাররা এখানে খেয়ে নেয় আবার অনেকটা জার্নি করতে হবে এখন অনেকটা পথ বাকি তো আমরা এখন নেমে ফ্রেশ হয়ে আর চা অর্ডার করলাম অ্যাকচুয়ালি আমরা ওখান থেকে ভরপেট খেয়ে বেরিয়েছি তো যার জন্য আর ভারী কিছু খাবো না জাস্ট চাটাই খাবো চা পান করব সুমন তো এক প্লেট মোমো অর্ডার করে চিকেন মোমো আমরা দাঁড়িয়েছিলাম হোটেল অতিথিতে যেটা তিন নিয়ে বাজারে অবস্থিত কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টে আমরা এখন করোনেশন ব্রিজের ওখানে আছি আর বেশিক্ষণ বাকি নেই শিলিগুড়িতে পৌঁছে এক ঘন্টাও আর বাকি নেই শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছি এখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে হামসফর বাস এটা সেমি স্লিপার 
আর এখানে কিন্তু শুধু ইজি রাইড কিন্তু দাঁড়ায় না আগের দিনে বলেছে হেটেস হোটেলের পুরো অপোজিটে কাউন্টারটা ইজি রাইডের কাউন্টার বাট এখানে ইজি রাইডের সাথে অনেক বাসে কিন্তু সামনে দাঁড়ায় কিন্তু কাউন্টারটা ইজি রাইডের বাট অনেক বাসেরই যেগুলো নিজস্ব কাউন্টার নেই সেরকম অনেক বাস এখানে দাঁড়ায় সামনেটা আমাদের কাউন্টার সামনে চলে এসছে ইজি রাইডের বাসটা ইজি রাইড দেখেই মনে হয় একটা রাজার যেন প্রবেশ ঘটেছে সম্রাট ইজরায়েলে কি দেখতে মেরুন হবে গোল্ডেন কালার কৌশিক ট্রাভেলসের থেকে এটা ছাড়ে যতগুলো বাস বেরিয়েছে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুটে সব কটা বাসে দেখতে ভালো বাট আমার চোখ কিন্তু ইজরায়েলি বেস্ট সামনের লোক এটা কি দেখতে সত্যি দেখেই মনে হয় বাসে প্রেমে পড়ি তো এখান থেকে যে লেডিস অ্যাটেন্ডেন্ট বা ক্রিউ তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাসে কিন্তু দুজন করে ক্রিউ থাকে লেডিস ক্রিউ যারা পুরোটা যায় না আমাদের সাথে কিছুদূর পর যাওয়ার পর নেমে যান আর একজন মেল থাকে তিনি পুরোটা জার্নি আমাদের সাথে থাকে আচ্ছা আমাদের ডিপার্ট করার জন্য আমরা ভেবেছিলাম কোথায় মানে যেহেতু স্প্লানেটের থেকে আমাদের বাড়ি অনেকটা দূর তো জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কোথার থেকে নামলে সুবিধা হবে তো ওরা আওয়াল সিদ্ধ দাঁড়াবে নামার সময় আর কলোনি মোড় দাঁড়াবে বাড়ির সাথে মধ্যগ্রাম চৌমাথা দাঁড়াবে তো যেখানে আপনাদের সুবিধা হয় মানে স্প্লানেটে যারা যাবেন না তারা নামতে পারেন তো আমাদের লাগেজ চলে যাচ্ছে বাসে কেটে তিনটা এই যে বাসে কিন্তু ব্যাগেজগুলো যে যেখানে নামবেন সেটা আগে বলে দিতে হবে সেই বুঝে ওরা সেট করে তো বাসের এগুলো দেওয়ার পর কিন্তু একটা টোকেন নাম্বারও দিয়ে দেয় আপনাদের এইগুলো যেগুলো দিচ্ছে সেগুলো কাউন্টার পার্ট আপনাদের কাছে থাকবে তো আপনার কিন্তু ব্যাগ হারিয়ে ফেলারও কোনো সেরকম কোনো চাপ নামার সময় বললে ওরা কিন্তু ব্যাগটা আপনাদের সেভাবে দিয়ে দেবে নাম সুমন্ত চক্রবর্তী চন্দনী হোটেল তো আমাদের কিন্তু এবারও কিন্তু সেম সিট আগের বছর যে সিট সেই সিটে আমরা নিয়েছি আপনারা বসে বসে যেতে চাইলে এখানে দিব্যি আরামসে যেতে পারবেন চার্জিং পয়েন্ট এখানে মোবাইল হোল্ডার আর আমার তো উইন্ডো সিট আর এটা এমার্জেন্সি এক্সিট এখানে হ্যামার আছে না তো এখান থেকে কেউ মানে কোনো এমার্জেন্সি কারণে যদি যেতে হয় বাইরে তো এটা দিয়ে ভেঙে যেতে হবে আর সামনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা এই বাসের জন্য মেইন ফিচার সেটা হচ্ছে স্ক্রিন আর এটা এসি নেই এসি অফ করতে পারবেন অন করতে পারবেন এটা আছে লাইট লাইটের সুইচ এটা হচ্ছে এখানে টিভির যে রিমোটের কাজটা হয়
এটা দিয়ে টিভি অন অফ করে এখান থেকে পুরো রিমোটে যেরকম টিভির কাজ হয় সেরকম এটা দিয়ে ব্যাক করতে হবে এটা মেন পেজে আসবে এটা দিয়ে জাস্ট সামনে পিছনে সাউন্ড আর হেডফোন হেডফোনটা দেখছি এইবার সে হেডফোনটা দেখছি না মানে আপনার যদি কোনো অপরিচিত কেউ যদি আর পাশে যে ডান সাইডটা সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাসটা ছাড়ে কিন্তু ইজি রোড এর কাউন্টার থেকে যেটা ঠিক হোটেল হেরিটেজ এর উল্টো দিকে অবস্থিত হোটেল হেরিটেজ এর উল্টো দিকে ইজি রোড এর কাউন্টার আছে তার সামনে থেকে বাস ছাড়ে ছটার সময় পুরো পাক্কা ছটার সময় ঢুকেছে বাস আর সাড়ে ছটার সময় ছাড়ার কথা আর প্ল্যানেটের টাইমিং সাতটা পঁচিশ এটা ভলভো নাইন সিক্স জিরো জিরো বাস আর অনেক ফেসিলিটি কিন্তু প্রচুর ফেসিলিটি এদের ওয়েলকামিং কিটও দেবে যেটা সব বাসে দেয় বাট সব বাসে একটা করে জলে বোতল দেয় এখানে অ্যাডিশনালও আছে আমরা এর আগের ট্রিপটাও ইজি রাইডেই করেছিলাম এত কমফর্টেবল জার্নি করেছিলাম যে রাউন্ড ট্রিপটাও আবার ইজি রাইডেই করলাম খুব সুন্দর লেগেছে আমাদের আজকে আমরা আগের দিনকে স্পাইট থেকে উঠেছিলাম কিন্তু আজকে আমরা নেমে যাব কলোনি মোড়ে তো বারাসাত কলোনি মোড়ে তো যে যা স্টপেজ আছে কন্ডাক্টারকে বললে সেই অনুযায়ী ল্যাগেজগুলোকে সেট আপ করে এরা তো সেভাবেই তো সেই টাইমে নামিয়ে দেবে বোস পাওয়ালে ভোজ ছটা নাগাদ বারাসাত কলোনি মোড়ে নামিয়ে দেবে তো খুব ফেসিলিটি সমস্ত দিক থেকে কোনো রকম কিছু বলার মতো কিছু নেই যে কারণে আমরা আবার রাউন্ড ট্রিপের জন্য এটাকে চুজ করলাম ফোনটা একদম চার্জ নেই তো ফোনে চার্জ এখানেই দিয়ে দিই তো এই যে চার্জ দিয়ে বা নিশ্চিন্ত যেতে পারে ধরো চিন্তা থাকতে পারে যে ফোনটায় চার্জ নেই চার্জ তাহলে ফুরিয়ে যাবে যেটা আমাদের এর সাথে আগে দিন লাচিং হয়েছিল ফোন সুইচ অফ হয়ে পড়েছিল বাট এখানে এত লং জার্নি তো ফোন চার্জ দিতে দিতে যেতে পারবেন তো আমাদের টাটা করে বেরিয়ে গেল শ্যামলী পুরো সাড়ে ছটার সময় আমাদের বাসটা এখনো ছাড়েনি কেউ আসার বাকি আছে কিনা যায় না মেবি কেউ নিচে আছে নইলে আগে ছেড়ে দিয়েছিল স্প্লাইট থেকে টাইম এখন ছটা বত্রিশ যখন আমাদের বাস ছেড়ে দিচ্ছে শিলিগুড়ির ইজরায়েলের কাউন্টার টাকা ঢুকেছে আমরা এই পর্দাটা দিয়ে কিন্তু পুরো বাসের থেকে আমাদের দুজনের সিটটা পুরো আলাদা করে নিলাম শ্যামলীর যে সেমি স্লিপার যে বাসটা সেটা কিন্তু শ্যামলীর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই যে আমাদের ইজি রাইডের কাউন্টার অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাস্তাটার মানে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে লাইটার কারণ আমাদের মুখটা করা ছিল ওই দিকে ক্যান্টকের দিকটায় এক এক করে কিন্তু এখানে সব কাউন্টারে আছে পোলোমি কাউন্টার তারপর সব বাসগুলোর কাউন্টার আছে সব বাসগুলো কিন্তু তাদের কাউন্টারের সামনেই দাঁড়ায়
তো এখানে এখন বাসের যে অ্যাটেন্ডেন্টরা আছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হেডফোন যেহেতু প্রোভাইড করেনি যার জন্য আমরা বললাম যে হেডফোনটা তো নেই ওরা বলে যে স্ন্যাক্সটা এখন দেবে যে ওয়েলকামিং কিট সেটা দেবে তারপর যে কাউকে মানে যে আসবে সে আমাদের হেডফোনটা প্রোভাইড করবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটেন এই অ্যাটেন্ডেন্টরা কিন্তু নেমে যায় আমি আগের দিন ভেবেছিলাম আসার সময় যে ওরা বোধ পুরোটা রাস্তায় বলে আমাদের সাথে যায় বাট রং ওনারা আসার সময় ওনার এসপ্লানেটের কাছে নেমে এসপ্লানেট বলছে এয়ারপোর্ট ও এক নম্বরের কাছে নেমে গিয়েছিলো আর এনারাও নেমে যাবেন আর আমাদের যে ওয়েলকামিং কিটটা দিয়েছিলেন যে আরেকজন যে অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে মেল অ্যাটেন্ডেন্ট তিনি আমাদের ওয়েলকামিং কিট কিন্তু চলে এসেছে তো ওয়েলকামিং কিটটা নেব আর ওর একটা কার্ড যায় যেটা আসার সময় দিয়েছিল চলে এসেছে এটার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করে আছি আমি নিয়ে প্যাকেট দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি একটা ভাবছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে আমি নিয়ে এখান থেকে দেবে কি না ওখান থেকে দিয়েছিল আমি নিয়ে প্যাকেটই দিয়েছে সিলটা কিন্তু ভালো করে করেছে দেখতেই পাচ্ছে আসার সময় যেরকম সিল ছিল তার থেকেও বেটার ছিল আসার সময় প্লাস্টিক ছিল না রিয়েল একটা কিন্তু ব্যাপক জিনিস হয়ে গেছে আগের দিন আমি ভুল করে বলেছিলাম চিকেন রোল বাট আজকে কিন্তু সত্যিকারে চিকেন রোলই দিয়েছে যার চিকেনটা কিন্তু দেখাই যাচ্ছে ভর্তি চিকেন মন পুরো তো খুশ করে দিল আমরা আমাদের হেডফোনটা পেয়ে গেছি মুভিটা আমরা দুজনেই দেখতে দিতে যাচ্ছি ডালপুরাতে এসে কারেক্ট থামলো বাস এখানে বাস এখানে কুড়ি মিনিটের ধরুন দাঁড়াবে তার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে এখানে খাওয়ার জায়গাটা ভিতরে একটা রুবি এসে আমরা খেতে বসছি খাওয়ার জায়গাটা কিন্তু খুব অন্ধকার ভাত চিকেন কারি আর একটু করে আলো ভাজা দিয়েছে কলকাতার থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে ডালখোলাতে ভোর চারটে নাগাদ দাঁড়ায় তখন দশ মিনিটে ব্রেক দেয় তখনও কিন্তু এখানেই দাঁড়িয়েছিল
আমাদের ইজি রাইডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক্সপ্রেস লাইন আর ওই পাশে দাঁড়িয়ে আছে মডার্ন তো বাকি সব বাসগুলো মোটামুটি সেম কোনোটা ফুল স্লিপার কোনোটা সেমি স্লিপার বাট আমাদের বাসে অ্যাডিশনাল স্ক্রিনটা যেটাই অন্যান্য বাসের থেকে আমাদের বাসকে বেশি আলাদা করে রয়েছে বাড়ির লুকটা তো অবশ্যই আছে বাট তার সাথে অ্যাডিশনাল যে স্ক্রিনটা দিয়েছে সেটা কিন্তু ব্যাপক আর রান্নার কথা যদি বলি তো এখানকার চিকেন কারিটা কিন্তু আমার ভালো লাগেনি উঠে যায় আস্তে আস্তে এখানে বিভিন্ন সিট নাম্বার দেওয়া আছে কোনটা আপার সিট কোনটা আপার বাথে কোনটা লোয়ার বাথে কোনটা উইন্ডো সিট সব কিছু এখানে কিন্তু ডিটেলস দেওয়া আছে আর বাসটা কিন্তু পুরোপুরি সিকিউরিটি মেনটেন করেছে চারিদিকে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা আছে ডাল খোলাতে কিন্তু বাস এক্স্যাক্টলি কুড়ি মিনিট দাঁড়ায় তো কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে আমাদের বাসও ছেড়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তবে কাউকে না নিয়ে যাবে না ওরা খোঁজ করে তো বাস আমাদের টাইম হয়ে যাওয়ার পর বাস ছেড়ে দিচ্ছে রাতে কৃষ্ণনগরে দাঁড়িয়েছিল বাট সেখানে আমি আর নামিনি কিন্তু বাসটা কিন্তু রানাঘাটে ভালো একটা জ্যামে পড়েছে তো আমাদের কলোনির মোট চলে এসেছে তো এবার ইজরাইটকেও বিদায় জানিয়ে আমাদের নেমে পড়ার পালা বাসটা যেভাবে চলছিল তাতে মনে হচ্ছিল আমরা সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে যাব কিন্তু রানাঘাটে এত জ্যামে পড়লাম যে বাসটা কলোনি মোড়ে পৌঁছল ছটা পঞ্চাশ গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে আমাদের ট্যুর এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে রেড বাসের ইজি রাইডের যেটা আমরা যে বাসে করে এসেছি বাসের পরিষেবা কিন্তু খুব ভালো ছিল ফেরার সময় তো বাসকে আমি ফাইভ স্টোরি দেব কারণ ফেরার সময় বাসের ড্রাইভার খুবই ভালো ছিল খুবই ভালো চালিয়েছে যাওয়ার সময় খুব ভালো চালিয়েছি বাট যাওয়ার সময় তাও একটুখানি প্রবলেম হচ্ছিল ফোর পয়েন্ট সেভেন দেবো যাওয়ার সময় আর ফেরার সময় ফাইভ আর ফেরার সময় আরেকটা জিনিস হয়েছে আমার যেটা ভয় লাগছিল সেটা হচ্ছে যেহেতু বাসে কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নেই বায়ো টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা নেই তো যার জন্য আমার রাত্রে একবার যাওয়ার দরকার ছিল বাথরুমের জন্য তো আমি ভাবছিলাম যে হয়তো দাঁড়াবে না যেহেতু কৃষ্ণনগর আর ডালখোলার মধ্যে অনেকটা ডিস্টেন্স তো অনেকটা টাইমের গ্যাপ বাট ওদের বলাতে ওরা একটা লেডিস টয়লেটের সামনে একটু দু মিনিটের জন্য দাঁড়ায় তো এটা খুবই ভালো একটা কাজ মানে এটা এক নিয়ে একটু ভয়তে ছিলাম যে আদৌ দাঁড়াবে কিনা আর ছেলেদের জন্য তো প্রায় দাঁড়াচ্ছে রাস্তায় পুরুষদের জন্য তো বাসের পরিষেবা অসাধারণ তো আমাদের গাড়ি চলে এসেছে গাড়িতে উঠেও গেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছি তো আমাদের ট্যুর আজকে এখানেই সমাপ্ত হলো পরে আবার অন্য কোনো নতুন ট্যুরের সাথে আসছে আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে